Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Syndicate. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Der zweimal verstorbene Professor. Klären Sie das Rätsel ohne Professor, der nach seiner Beerdigung zurückkam, um in seinem Wohnzimmer zu sterben. Hier ist ein überaus interessanter Fall. Perfekt für meine Kunden. Hier ist ein überaus interessanter Fall. Perfekt für meine Kurzromane. Ein berühmter Professor stirbt zweimal. Das ist einmal mehr als sonst üblich. Sowas verkauft sich von selbst. Mein Name ist schon bald im ganzen Land bekannt. Meinster. Dann schauen wir mal. Muss schon nach unten oder nach oben noch? Okay, wir müssen noch weiter nach unten. Na gut. Ah. Bings Haus, Professor Bings Leiche. Die Leiche weist Zeichen eines furchtbaren Kampfes auf. Ein tiefer Schnitt auf der Stirn scheint chirurgischer Natur zu sein. Es re erreicht bis tief in den Schädel hinein. Erstmal Hinweise und dann fragen die Leute. Bings Haus. Persönlicher, persönlicher, persönlicher Brief. Mein Liebster, ich verstehe die Abneigung deines Vaters mir gegenüber nicht. Ich fürchte, dass er Maßnahmen ergreifen wird, um unsere Verlobung zu lösen. Bitte hol dir seine Zusicherung, dass du, ob wir nun heiraten oder nicht, dein rechtmäßiges Erbe bekommen wirst. Deine Verlobte, Virginia. Der Vater war vielleicht auch Chiro genannt, hm? wer weiß. Schauen wir erstmal. Schauen wir uns hier erstmal im Haus um. So viel Zeit muss sein. Skulptur. Eine komplexe, gestützte Figur, offenbar afrikanischen Ursprungs. Sie verfügt über eine kleine Aussparung, an der etwas versteckt gewesen sein könnte. Bings Haus. Tote Spinne. Eine große, markante Spinne, die sich im Tod zusammengerollt hat. Kiste. Eine offene Holzkiste. Sie wurde von innerhalb, des, innerhalb Londons versandt. Sie ist deutlich beschriftet, nur von Professor Bing persönlich zu öffnen. Da war die Spinne drin. Bings Haus. Brief des Anwalts. Ein Brief, den Professor Bing kürzlich von seinem Anwalt erhielt. Mein geschätzter Bing, selbstverständlich kann ich Ihr Testament um einen Zusatz ergänzen, der Ihren Sohn von einer Hochzeit mit der besagten jungen Dame, ab Dame abhalten kann. Eine jährliche Zuwendung, die im Fall einer solchen Heirat eingefroren wird, sollte genügend, sollte, soll genügen. Falls Sie, wie Sie vermuten, von, äh, von der Geldgier getrieben wird, dürfte eine solche Klausel Ihr Interesse an Ihrem Sohn mit Sicherheit dämpfen. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Brief von einem Kollegen. Verehrter Professor Bing, meine Forschungsreise war ein großer Erfolg. Ich konnte persönlich mehrere der ungewöhnlichen Sitten und Gebräuche bestätigen, die Sie in Ihrem brillanten Buch beschrieben haben. Wieder einmal kann ich vor Ihrem Genie nur demütig den Hut ziehen, Professor Silas. Wahrscheinlich sollte ich einen Verdächtigen befragen. Es ist ja so grauenhaft. Der Professor starb an einem Herzinfarkt vor ein paar Tagen. Letzte Nacht hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich öffnete sie und finde ihn blutend und schmerzverzerrt. Er wollte noch was sagen, doch er fiel tot um. Mein Gott. Spinne. Ich sollte sie fortschaffen. Emmet hat eine Todesangst vor Spinnen. Er sagte immer nur, war Kesso, war Kesso. Wieder und wieder. Was bedeutet das? Das kam erst vor ein paar Tagen. Eine Statue war drin. Ich hätte sie für ein Kunstwerk gehalten, doch er sagte, sie sei nichts Besonderes. Ich weiß nicht, wer sie schickte.
Es ist unvorstellbar. Er war ein großer Mann. Wir sind in Trauer nach seinem Ableben. Er wurde gestern im Familiengrab beigesetzt. Mein Vater war ein angesehener Anthropologe und sowas wie ein Entdecker. Er wurde für die Beobachtung der Gepflogenheiten eines kleinen Dorfes im Kongo berühmt. Seine Universitätskollegen haben ihm oft ausländischen Plunder geschickt. Jetzt ist nicht die Zeit für das Testament. Es stimmt, dass mein Vater und meine Verlobte sich nicht verstanden haben. Aber sie hätten sich angenähert, wenn sie erst einmal seine Schwiegertochter geworden wäre. Ist möglich, wenn sie nicht hinter dem Geld her waren. <lacht> Vielleicht war sie hinter dem Geld her. Aber wer wurde beigesetzt dann? Der ist doch nicht auf dem Grab wieder auferstanden, oder? Was ob? Ach, warte mal, ich hab mal was gehört. Von Voodoo. Voodoo-Zombies. Ich weiß nicht, ob das Spinnen waren, die das Gift hatten. Das war halt so ein Gift. Mit dem Leute erstmal tot wirken und dann wieder auferstehen quasi. Aber ich weiß gerade nicht, ob das Spinnen waren, die dieses Gift hatten. Oder dass es nicht auch ein pflanzliches Gift war. Ja, erstmal Hinweise und dann befragen. Quittung. Eine verdächtig unspezifische Quittung über 7 Pfund. Taschentuch, ein Spitzentaschentuch mit roten Steckereien. Illustration einer Spinne. Die Illustration einer Spinne, die der toten Spinne aus dem Haus des, äh, der Bings ähnelt. Eine Notiz beschreibt sie als seltene bolivianische Spinne, deren Gift wie ein starkes Beruhigungsmittel wirkt. Ah, dann war es doch von der Spinne. Abhandlung von Professor Wilson. Das Thema ist eine ungewöhnliche bolivianische Spinnenart. Ein Abschnitt beschreibt, dass sie Gift einen todesähnlichen Zustand hervorruft, dass einige anders, äh, anderen Völker das Gift bei einem Initiationsritus einsetzen, bei dem Jungen für zwei bis drei Tage einen symbolischen Tod erfahren. Nachdem ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Kleine Schachtel, eine leere Schachtel mit der Aufschrift Arachnid Hapadiktos. Ja, ja. Ich kann nicht aber sagen, diese Spinne gibt es wirklich in dieses Gift dann. Weil darüber habe ich schon mal was gehört. Universität, Podest, ein leeres Podest. Die Beschriftung lautet allerdings Maske von bargeso stammen ein Schakal. Ha, von hier kam auf jeden Fall dieses Ding. Buch von Professor Bing. Professor Bing. Die faszinierenden Bräuche aus dem tiefsten, Af aus dem tiefsten Afrika. Ein ganzes Kapitel wurde herausgerissen. <lacht> Universität. Bücherregal. Eine gut sortierte Bibliothek anthropologischer Bücher. Eine beträchtliche Anzahl stammt aus der Feder von Professor Bing. Alle recht abgegriffen. Die anthropologische Forschung hat einen großen Geist verloren. Er hat das Gebiet revolutioniert. Ich habe die Hoffnung, dass ich seine Arbeit weiterführen kann. Welches ist das? Ich kann oh. es nicht entziffern. Ich habe meine Brille verloren. Ich reiste vor kurzem nach Afrika, um die Erforschung des Stammes weiterzuführen, den Professor Bing vor einiger Zeit entdeckt hat. Konkurrenzdenken vielleicht? Wo ist seine Brille? Ein geschätzter Kollege, er hat viele Schriften verfasst. Wahrscheinlich wird nie wieder jemand seinen unvergleichbaren Wissensstand erreichen. Darüber bin ich äußerst erzürnt. Ein seltenes Exemplar der Spezies, die ich seit Jahren erforsche. Es entkam vor ein paar Tagen zweifellos die Schuld meiner schusslichen Assistentin Virginia. Mein Forschungsobjekt. 
Mein südamerikanischer Kollege meinte, dass man dieses spezielle Spinnentier nur in den bolivianischen Anden findet. Faszinierendes Thema. Hm. Und hier unten ist Virginia, oder was? Lebenswerter Mann und sehr wohlhabend. Hätte er doch nur noch meine Verlobung mit seinem Sohn abgesegnet. Mhm. Ich glaube, sie war's. Es tut mir leid, das zu hören. Wissen Sie, ob er diese Änderung noch eingebracht hat? Ah, das ist aber ganz schön interessiert. Ich hoffte, es kommt nicht raus. Ich fürchte, einige Mitglieder der Fakultät kaufen Leichen zu Forschungszwecken. So läuft das in der Universität. Mhm. Das war nicht für Versand oder so von einer Spinne zum Beispiel. Ich glaube, sie war es. Ich bin mir relativ sicher, dass sie es war. Aber schauen wir einfach mal auf den Friedhof. Potato hat einen Verdacht. Einen sehr guten Verdacht. Leichentuch? Ne, Mantel des Totengräbers. Ein alter, abgetragener Mantel. In einer Tasche befindet sich eine zerknüllte Notiz. Hier ist die vereinbarte Summe für die Transaktion der letzten Nacht. Was? Bei mir ändert sich hier alles. Ach, der wurde in der Gruft und sowas. Okay. Der wurde nicht vergraben, wa? Familiengrab der Bings. Das Schloss wurde aufgebrochen. Die Tür steht halb offen. Professor Bings Sarg ist leer. Zurück und stelle noch ein paar Fragen. Ach, stimmt, wer hat, ihn, wer hat ihn zuletzt umgebracht? Das mit dem Spinnen ist das eine, aber das bringt einen ja nicht um. Jemand muss ihn ja dann umgebracht haben. Hm. Ah. Geld. 7 Pfund Stir Sterling. Das ist genau das, was auf der Quittung stand, oder? Jemand mehr dazu sagen kann? Aber, nee, das... Nee, das kann's ja nicht sein. Der hat... Der... Machen ja nicht mit Quittung sowas Illegales, oder? Hm. Es gibt hier noch irgendwo einen Hinweis. Man darf auch nicht sehen. Taschentuch. Ein Spitzentaschentuch mit roten Steckereien. Sie war auf dem Friedhof. ist wiedergekommen? Das ist mir in 35 Jahren als Totengräber noch nie passiert. Ich habe gesehen, wie der Sohn das Grab verschlossen hat. Ein Leichenraum? Sie beleidigen mich. Wenn ich erwischt werde, wäre ich im Handumdrehen im Kitchen. Gut, ich verkaufe ab und an ein paar Leichen. Von irgendwas muss ich ja schließlich leben. Hab das Schloss geknackt und ihn in einer Karre hinter der Gruft gelassen. Es war dunkel. Ich konnte nichts sehen, aber irgendein Kerl muss den Professor weggeschoben haben. Der Boden ist schlammig. Vielleicht finden Sie noch ein paar Spuren. Ja. Natürlich sind sieben Guineen für einen wie mich eine Menge Geld. Ich bin ein bescheidener Mann und spare jeden Penny für schlechte Zeiten. Mein Problem ist jetzt, müssen wir jetzt nur die Person finden, die die Wunde am Kopf gemacht hat? die ihn dadurch endgültig getötet hat, oder geht es um die Person, die ihn vergiftet hat, die dafür gesorgt hat, dass das überhaupt erst passiert ist. Wir haben keinen weiteren Ort, den wir jetzt durchsuchen können, aber wir können, wir können den äh, Wagen vielleicht finden, die Spuren vom Wagen. Und dem folgen dann. Wir haben ja alle Hinweise von hier schon, aber keine Ahnung. Ah, da guck mal, das sind Spuren.
verlassenes Haus, Asche, ein Häufchen kalter Asche, die ein verhohl riechender Duft verschrimmt. Verlassenes Haus, Werkzeuge, beinhalten eine Säge und einen kleinen Hammer, die Säge ist blutig. Verlassenes Haus, einzelne Seite, eine einzelne Seite, die aus einem Buch über das über den Bargeso-Stamm gerissen wurde. Sie beschreibt zeremonielle Rituale, die mit heiligen Masken, Weihrauch und Gesang verbunden sind. Herausgerissenes Kapitel. Ein ganzes Kapitel, das aus Professor Bings Buch die faszinierenden Bräuche aus dem tiefsten Afrika gerissen wurde. Das Kapitel beschreibt einen alten Brauch, bei dem Mitglieder des Bargeso-Stammes in einer Zeremonie die Gehirne ihrer angesehenen Stammesältesten verspeisen, um deren Wissen zu erlangen. Oh, okay, ich weiß, wer es war. Oh. Die geschützte Holzmaske eines Schakals. Aber ich müsste eigentlich zwei Leute beschuldigen, bin ich ehrlich mit euch. Da ist die Brille, die er verloren hat. Gewöhnliche Brille, in zwei gebrochen. Hm. Also die Frage ist halt, wen beschuldigen wir jetzt? Können wir beide beschuldigen? Das ist beides valide, weil... Ich meine... Ich glaube, dass diese, diese Frau unten das mit der Spinne gemacht hat. Das glaube ich absolut. Oder hat er das alles geplant mit der Spinne und allem, damit er dann seine Leiche bekommt? Ja gut, er muss ja seine Leiche... Ja, aber nee, damit er seine Leiche bekommt... Ich meine, er dachte vielleicht, dass er tot ist. Ich meine, er hat vielleicht wirklich gedacht, dass es das abgefuckt, was er getan hat. Ja, das stimmt. Und er hat ihn damit vermutlich auch umgebracht. Als er dann wieder aufgestanden ist. Dadurch, ne? Dass er nicht überleben konnte. Aber eigentlich war es ja sie. Und das ist gerade mein Problem jetzt. Ich sag dir, ich sag euch... Ich werde jetzt gleich ihn beschuldigen, dann sagt das Spiel, ne, war falsch. Ich habe nur seine Hörn essen wollen. Warum, 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 ne? Ja, das ist meins. Ich habe ein ähnliches auf der Beerdigung verloren. Ich war ganz durch den Wind. Ja, der oben hat seine Brille nicht. Ich beschuldige ihn jetzt, aber ich... Na. Ich brauchte sein Wissen, um zum größten Anthropologen im ganzen britischen Empire zu werden. Und seine heißgeliebten Wilden verschafften mir das Verfahren. Er okay, hat gezählt so. Dieser Professor Silas war überaus gerissen und grausam. Mr. Raymond wird begeistert sein. Der zweimal verstorbene Professor. Der angesehene Professor Bing wurde Opfer des diabolischen Plans seines Kollegen und ehemaligen Assistenten Professor Silas. Mit einem starken Spinnengift versetzte Silas seinen Mentor in ein tiefes Koma. Er versuchte sogar, Bings Gehirn zu essen, um dessen Wissen aufzunehmen. Auf die Idee brachte ihn ein afrikanischer Stamm, den Professor Bing selbst entdeckt hatte. Silas war eindeutig etwas wirr im Kopf, als er glaubte, andere Anthropologen übertrumpfen zu können, indem er das Hirn seines Mentors verspeist. Ruhen Sie in Frieden, Professor Bing. Die anthropologische Gesellschaft betraut Ihre Hinscheiden. Henry Raymond. Hm. Also war er erst komplett alleine, okay. Na gut, dann zum letzten Ding, was wir gerade haben. Danach schalten sich dann bestimmt wieder neue frei. Na, naja, wissen wir ja, dass neue kommen. Noch vier Stück danach. Dann fahren wir da mal schon hin. Bewegung. Zum zweiten Fall des Parts. von der Fleet Street. Klären Sie den Fall des vermissten Detektiv Murphy auf. 
Das war der Barbier. Ah, dieser Fall ist äußerst vielversprechend. Ein bedeutender Detective ist verschwunden. Betrüger haben ihre Finger im Spiel. Klären Sie das und ich werde den Fall zu Papier bringen. Ja, ich kann aber nicht einfach sagen, der Barbier war es, weil es kann sein, dass sie hier was verändern. Weil, ich meine, Fleet Street ist halt bekannt, ne? Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Fall. Er ist ein Freund von mir. In diesem Moment ist das ganze Revier auf der Suche nach ihm. Ironischerweise kam er selbst wegen einer Ermittlung hierher. Offenbar sind in diesem Teil der Stadt mehrere Menschen verschwunden. Okay, es ist der Barbier. In den letzten Monaten häufen sich die Fälle vermisster Personen. Detective Murphy ist nur der aktuellste und der einzige Fall, der überhaupt der Rede wert ist. Ja, gut. Wir wissen alle, wer es ist. Denken, da ist die Bäckerei. Die macht leckere Pasteten. Mmh, willst du mal eine probieren? Mmh, leckere Pasteten. Blumenladen, Dünger. Ein Sack mit Dünger für Pflanzen. Bei näherer Untersuchung zeigt sich, dass er, ein, dass er kleine Knochensplitter enthält. Einer davon könnte ein menschlicher Fingerknöchel sein. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Frauenjacke. Aus weichem, gebürstetem Leder und mit rautenförmigen Löchern verziert. Ledertasche aus hellem Leder. Auf der Unterseite ist ein verblasstes grünes Bild zu sehen. Es scheint eine Art Kreuz darzustellen. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich gesehen, wie er zum Barbier gegangen ist. Ja. In einer Gegend wie dieser kommen und gehen die Leute. Der gute alte Barbier. <lacht> es war ein komischer Kauz. Er hat sich hier ziemlich lange aufgehalten und rumgeschnüffelt. In dieser Stadt scheinen Menschen einfach zu verschwinden. Äußerst mysteriös. George beliefert uns damit. Es ist fantastisch. Die Blumen wachsen und gedeihen. Netter Junge. Er macht meiner Gehilfin oft Geschenke. Eine Jacke, eine Handtasche und so. George ist mein Herzblatt. Ich glaube, er will um meine Hand anhalten. Vielleicht sogar heute noch. <lacht> wir gehen trotzdem alles einmal durch, ne? auch wenn wir wissen, wer es war. Vielleicht machen sie es ja auch anders. Vielleicht soll alles dahin deuten, dass er es war, aber war es am Ende nicht. Bäckerei, Rechnungen, bezahlte Rechnungen, einige davon von George für Fleischlieferungen. Anscheinend bezahlte Mr. Moffat sofort und George machte ihr einen guten Preis. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht auch alles inspiriert ist von den echten Groschenromanen und ich weiß nicht, ob das... Von dem kam die Geschichte. Er war hier und hat nach vermissten Personen gefragt und eine Pastete hat er gekauft. Wir haben noch ein wenig geplaudert. Dann ging er weiter zum Barbier. Moment, ich, ich google mal ganz kurz nach Fleet Street. Ich werde gerne wissen, wer das, ob, wer das die Geschichte geschrieben hat. Fleet Street. <lacht> Aber wer hat Sweeney Todd geschrieben? Ich will nicht den Film wissen. Wer hat, wer hat die Geschichte dazu geschrieben? Ist ein fiktiver, ja, ja, aber wer hat das geschrieben? Penny Dreadful, ja, Groschenroman, okay. Thomas Prest, okay. Also das ist auch der, für den wir das hier gerade machen, oder? Ich glaube schon. Also es ist tatsächlich äh, ein großer Roman. Ich hörte, dass einige Menschen vermisst werden, aber mehr weiß ich leider nicht darüber. Das ist schon cool, dass es tatsächlich echte Groschenromane sind. Und ich nehme an, 
Kiste mit Fleisch. Eine unbeschriftete Kiste mit Fleisch. Das Fleisch riecht ein wenig merkwürdig. Ich meine, vielleicht basieren die Groschenromane auf wahren Begebenheiten. George liefert das Fleisch für die Pasteten. Netter Junge. Ich zahle bei Lieferung. Ich Stimmt. glaube, er kauft es beim örtlichen Fleischerladen. Stimmt. Ja, ja. Oh, daraus werden dann Pasteten gemacht. Diesen nervtötenden Schnüffler, ja? Den hab ich weggejagt. Ich bin stolz darauf, das beste Fleisch der Stadt zu verkaufen. Doch seit hier jemand günstigeres Fleisch verkauft, geht mein Geschäft zurück. George? Ich kenne keinen George. Ja, das sagt alles. Ob die bei der Bäckerei das weiß oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Frage, aber... Meine Kinnie Lösung, es ist eindeutig jetzt. Also da, ich sehe keine andere Lösung mehr. Mit den Hinweisen, die wir haben und so viele Orten, die wir schon aufgesucht haben, muss es das sein. Ich meine, es ergibt auch Sinn, dass es dann hier so bleibt, ne? Weil es ist ja der Groschenroman. Ne? Ja, das ist in Ordnung. Ist nur blöd, dass ich das jetzt kannte, natürlich. Ich meine, viele Leute kennen Sweeney Todd. Also viele Leute kennen den Film. Lederwarengeschäft, Lederfetzen, ein Stück Leder mit einem rautenförmigen Loch. Eine Sammlung scharfer Messer und stabiler dicker Nadeln. Dazu verschiedene Aalen, mit denen speziell geformte Löcher ausgestanzt werden können. Er hat eine Menge Fragen gestellt. Ich habe alle zu seiner Zufriedenheit beantwortet. Es gibt wirklich einige Leute, die ich lange nicht gesehen habe. Warum interessieren Sie sich für ihn? Dummer Junge. Er beliefert mich manchmal mit gegerbtem Leder, aber sonst habe ich eigentlich nicht viel mit ihm zu tun. Ich schnitt ihm die Haare, hat zahllose Fragen gestellt. Als ich ihn frisierte, ist mir ein Tattoo aufgefallen. Unten, an seinem Halsansatz. Ein grünes Keltenkreuz war das. Das stimmt. In den letzten Monaten sind einige Menschen verschwunden. Ein paar davon waren sogar meine Kunden. George war vor kurzem erst hier, um sich die Haare schneiden zu lassen. Er wollte gut aussehen für sein Mädchen. Er macht seit geraumer Zeit Joanna vom Blumenladen den Hof. Er meint, er hätte endlich genug gespart, um die Frage zu stellen. Finisot. <lacht> Barbier, Rasierklinge. Die scharfe Rasierklinge eines Barbiers. Bier, Blut, mehrere Blutstropfen. Jemand ist hineingetreten und hat eine Spur hinterlassen. Wenn ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Ich will das Trinken aufgeben. Manchmal zittert meine Hand, wenn ich jemanden rasiere. Jetzt kommen wir in den Keller. Oder wo auch immer wir jetzt hingehen. Das Geräusch, wenn jemand stirbt. George's Haus, Lieferverzeichnis, eine Liste mit Abholung und Auslieferung. Die Abholungen sind mysteriös. Zu den Auslieferungen gehören Fleisch an Bäckerei geliefert, Dünger an den Floristen geliefert, Leder an Tobias, Leder an den Lederer geliefert. Die Summen deuten auf ein florierendes Geschäft hin, aber der Zulieferer bekommt den Löwenanteil.
Georges Leiche. George ist erst seit kurzem tot. Seine Brust weist eine Stichwunde auf. Ein rautenförmiges Loch. Tagebuch. Ein Tagebuch ein Tag deutet darauf hin, dass George bezüglich seiner Lieferung zunehmend misstrauisch wurde. Nun, da ich genug Geld gespart habe, um Joanna einen Antrag zu machen, habe ich einen Detektiv, Detektiv bezüglich meines Verdachts über die wahre Herkunft der Produkte, die ich auslieferte, geschrieben. So, aber wir haben nicht alle Hinweise, sagt er, glaube ich gerade. Wir können auch keine beschuldigen. Setzen Sie die Ermittlungen fort. Hä? Kann ich ihn schon beschuldigen? Kann ich. Aber er sagt mir, ich habe nicht alles gefunden. Ne? Und was habe ich verpasst? Komisch. Ich weiß halt nicht, was ich verpasst habe, aber ich weiß ja, wer es ist, also passt das schon. Ich habe ihm doch nur die Haare geschnitten. Da ist doch nichts dabei. Der war es diesmal wirklich nicht, okay. Okay, also war es er wirklich nicht, okay. Das, okay. Was muss bei George mir geholfen haben? Okay. Dann ist es doch so gemacht, dass es anders ist. Okay. Leder an Tobias und Leder an den Lederer. Wer ist Tobias? Gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir irgendjemand was fragen, aber ich glaube nicht, dass wir noch was Neues fragen können. Ach, da vorne können wir was Neues fragen. George, ich wollte, dass er vorbeikommt. Ich will seine neue Frisur sehen. Vielleicht ist er ja zu Hause. Oh, hoffentlich macht er bald seinen Antrag. Ich habe alles, was ich brauche. Vielleicht war ich einfach zu sehr darauf fixiert, dass... Äh
Das ist äh, erzwickt. Das muss der Lederer sein, oder? Wegen den, wegen den Löchern in den Leichen. Der Leiche aber das doch auch, ne? Der hat hier Werkzeuge dafür. Er war kurz davor herauszufinden, wohin all die Leute verschwunden sind. Die wurden verkauft. An den Bäcker, dem Floristen und mich. Das haben Sie äußerst geschickt aufgeklärt. Ein unappetitlicher Fall. Perfekt für einen von Mr. Raymonds Groschenroman. Ah, die wurden ja an ihn verkauft. Hä? Der Teufel von der Fleet Street. Selbst ein Detective, Detective kann abhanden kommen, wenn er in die Verwicklung eines ruchlosen Geschäfts gerät. War Detective Murphy dem geheimen Ursprung der Rohmaterialien zu nahe gekommen? Ein Lederer hatte die Angewohnheit, Leute aus der Nachbarschaft verschwinden zu lassen, sie zu häuten und dann klein zu hacken, die Haut dieser zu Leder gerben, die Knochen zu Dünger zu ermahlen und das blutige Fleisch verkaufte er billig an Läden, die Fleischpasteten anbieten. All dies wurde von unwissenden Fuhrmann George ausgeliefert und so erfreute sich dieser Teufel, an dem makabren Vergnügen zuzusehen, wie seine Opfer von den Bewohnern der Fleet Street verspeist wurden. Henry Raymond. Ich glaube, das ist aber auch das, das war der Barbier. Und der bringt die Leichen hierher und der verarbeitet die oder so. Das Spiel ist nur zu doof, das zu wissen. Potato kann ich falsch gelegen haben. Nein, unmöglich. Unmöglich. So, ja, wir gehen jetzt genau herauf, beschworener Mord. Und hier unten sind noch eins. Nächster halt Mord. Haben wir noch ein drittes? Ja, dann ist hier nochmal der meistgehasste Mann Londons. Und das sind die letzten drei, glaube ich, bevor wir dann zum Finale von den Dingen kommen, ne? Glaube schon. Ja. Okay, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann haltet ihr uns, schreibt heute immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.